Mheshimiwa Speaker naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2020-2021 pamoja na hotuba hii ninawasilisha vitabu vya taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2020-2021. Taarifa hizi ndiyo msingi wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2020-2021 nitakayowasilisha hapa bungeni leo jioni. Mheshimiwa speaker, awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia afya njema. Aidha naendelea kumshukuru kwa kulijalia taifa letu amani utulivu na mshikamano na kutuwezesha kukutana katika mkutano huu wa 19 na wa mwisho wa bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kujadili namna ya kuharakisha maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Speaker, naomba nimpongeze kwa dhati Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi anavyoendelea kuliongoza vema taifa letu kwa kipindi hiki cha miaka minne na nusu ya utawala wake tumeshuhudia kuimarika kwa uchumi mfumuko wa bei umedhibitiwa miradi mikubwa ya maendeleo inatekelezwa uwajibikaji katika utumishi wa umma umeimarika na kero za wananchi wa nyonge zinatatuliwa kipekee napenda kumshukuru mheshimiwa rais kwa kuniamini kuongoza wizara ya fedha na mipango tangu mwanzo wa uongozi wake hadi sasa Mheshimiwa Speaker, vile vile napenda kuwapongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Majaliwa Majaliwa Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao kwa uongozi wao mahiri wameendelea kumshauri vema Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Speaker, napenda pia kuwapongeza Mheshimiwa Dr. Mwiguru Lame Kinchemba Mbunge kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa Waziri wa Katiba na Sheria pamoja na Mheshimiwa Dr. Godwin Alois Molele Mbunge kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa Naibu Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Mheshimiwa Speaker, napenda pia nitumie nafasi hii kutoa salamu za pole kwako Mheshimiwa wa bunge na wananchi wote kwa ujumla kwa kuondokewa na Mheshimiwa Rashid Ajali Akba aliyekuwa mbunge wa Jimbo la Newala Vijijini CCM Mheshimiwa mchungaji Dr. Jetrud Pangalile Rwakatare aliyekuwa mbunge wa Viti Maalum CCM Mheshimiwa Richard Mganga Ndasa aliyekuwa mbunge wa Jimbo la Sumve CCM na Mheshimiwa Balozi Dr. Augustine Philip Mahiga mbunge wa kuteuliwa CCM aliyekuwa waziri wa katiba na sheria Mwenyezi Mungu azilaze roza marehemu mahali pema peponi amina Mheshimiwa Speaker nchi yetu imepata mvua nyingi zilizo juu ya wastani hali iliyopelekea kutokea kwa mafuriko katika maeneo mbalimbali mbali. Mafuriko haya yamesababisha uharibifu mkubwa wa mazao ya wakulima mali na miundombinu hususan barabara reli madaraja Mafuriko hayo yameathiri utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuongeza gharama za ukarabati wa miundombinu iliyoharibika. Na kwa msingi huo katika mwaka ujao 2020-2021 moja ya kipaumbele kikubwa itakuwa ni kukarabati miundombinu iliyoharibika. Mheshimiwa Speaker, kama unavyofahamu, nchi yetu na dunia kwa ujumla inakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaojulikana kama covid 19 inayosababishwa na virusi vya corona ni dhahiri kuwa ugonjwa huu umeathiri uchumi wa nchi nyingi duniani kutokana na vifo kuongezeka kwa gharama za utoaji huduma katika sekta ya afya na kuathiri shughuli za biashara na uzalishaji hususan kwa nchi zinazotegemea utalii mheshimiwa speaker jambo jema ni kuwa nchi yetu haikuathirika sana na ugonjwa huu kutokana na hatua madhubuti zilizochukuliwa na serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi imara wa mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli 
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama taifa tuliendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu kuchukua tahadhari za kiafya kama ilivyoshauriwa na wataalamu pamoja na kufanya kazi kwa bidii. Aidha serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na ugonjwa huu ambapo hadi sasa serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 15.49 kwa ajili ya ununuzi wa vifaatiba na kinga. Hatua nyingine ni pamoja na kutolewa msaada wa kodi aina 15 za vifaa vya kupambana na COVID-19, kutoa elimu ya jinsi ya kujikinga na, mbuk- na maambukizi, kutenga maeneo maalum kwa ajili ya uangalizi kwa wasafiri wanaoingia nchini na wanaobainika kuwa na dalili za ugonjwa huu na kuanzishwa kwa huduma ya namba maalumu ya kupiga simu bila malipo kwa ajili ya msaada wa kiafya. Vile vile serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania imechukua hatua mbalimbali za sera ya, fe- ya fedha ili kulinda na kuimarisha uchumi zikijumuisha kushusha kiwango cha chini cha kisheria cha sehemu ya amana kinachotakiwa kuwekwa Benki Kuu ya Tanzania kutoka asilimia saba hadi sita kushusha kiwango cha riba kinachotozwa na benki kukopa benki kuu kutoka asilimia saba hadi asilimia tano kupunguza kiwango cha dhamana za serikali kutoka asilimia kumi hadi tano kwa dhamana za muda mfupi na kutoka asilimia arobaini hadi ishirini kwa hati fungani na kuzielekeza kampuni zinazotoa huduma za fedha kwa njia mtandao kuongeza kiwango cha miama la kwa siku kwa mteja kutoka shilingi milioni tatu hadi tano na kiwango cha akiba kwa siku kwa wateja kutoka shilingi milioni tano hadi milioni kumi. Mheshimiwa Speaker, kutokana na hatua madhubuti zilizochukuliwa na serikali, hivi sasa hali imeimarika ambapo shughuli za kiuchumi na kijamii zinaendelea kufanyika kama awali. Serikali imeruhusu vyo vikuu vimefunguliwa wanafunzi wa kidato cha sita wamerudi shuleni kujiandaa na mitihani shughuli za michezo yote zimeruhusiwa anga limefunguliwa ambapo ndege za mizigo na abiria zinaendelea kuingia nchini na hivyo kupokelewa kwa watalii kutoka nchi mbalimbali hii ni ishara dhahiri ya uongozi imara wa mheshimiwa rais kwa taifa hususan katika kipindi cha majanga na misukosuko mikubwa kwa dunia kama ugonjwa huu Mheshimiwa Speaker, taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2019 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2020-2021 zimezingatia dhana ya ushirikishwaji mpana wa wadau katika hatua ya uandaaji na maamuzi katika ngazi zote serikalini. Nitambue mchango mkubwa wa bunge lako tukufu chini ya uongozi wako Mheshimiwa Job Justino Ndugai mbunge na spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mheshimiwa Dr. Tulia Axon naibu spika wa bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aidha napenda kumshukuru mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki mbunge mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget na wajumbe wote wa kamati hiyo kwa ushauri makini waliotupatia ushauri wao umezingatiwa kikamilifu katika uandaaji wa taarifa ninazoziwasilisha mbele ya bunge hili. Mheshimiwa Speaker, maandalizi ya mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2020 2021 yamezingatia vipaumbele vya serikali ya awamu ya tano vilivyoainishwa katika mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2016-2017 hadi 2020-2021. Ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 na ahadi ya mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizotoa wakati akifungua bunge akifungua rasmi bunge la 11 Aidha katika mwaka 2020-2021 msukumo mkubwa utawekwa katika kukamilisha utekelezaji wa miradi inayoendelea ili kupata matokeo tarajiwa Mwenendo wa hali ya uchumi mwaka 2019 Ntaomba nianze na uchumi wa dunia. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Fedha la Kimataifa IMF ya mwezi Aprili 2020, uchumi wa dunia ulikuwa kwa asilimia mbili nukta tisa mwaka 2019. Aidha uchumi wa dunia unakadiriwa kuporomoka na kufikia 
ukuaji wa asilimia hasi 3.0 mwaka 2020 ambao kwa kiasi kikubwa utachangiwa na athari za mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 katika mwaka 2021 uchumi wa dunia unatarajiwa kuimarika na kufikia ukuaji wa asilimia 5.8 kutokana na matarajio ya kutoweka kwa virusi vya corona katika nusu ya pili ya mwaka huu 2020 na hatimaye kuimarika kwa shughuli za kiuchumi duniani ikijumuisha biashara na uzalishaji viwandani na utekelezaji wa sera za kuongeza ukwasi katika nchi mbalimbali uchumi wa Afrika na kikanda Mheshimiwa Speaker kwa upande wa nchi za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara kasi ya ukuaji wa uchumi ilifikia asilimia 3.1 mwaka 2019. Matarajio ya ukuaji wa uchumi ni kupungua na kufikia wastani wa asilimia hasi 1.6 mwaka 2020 kutokana na athari za mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Aidha ukuaji wa uchumi katika nchi za ukanda huo unatarajiwa kuimarika na kufikia wastani wa asilimia 4.1 mwaka 2021. Ongezeko hilo linatokana na jitihada za kupambana na ugonjwa wa COVID-19, matarajio ya kuongezeka kwa misaada kutoka nchi zilizoendelea kwa ajili ya kupambana na ugonjwa huo na matarajio ya utulivu wa bei ya nishati ya mafuta katika soko la dunia. Mheshimiwa speaker katika mwaka 2019 uchumi wa nchi za ukanda wa Jumuiya Afrika Mashariki uliendelea kuimarika ambapo Tanzania ilikuwa na ukuaji wa asilimia 7.0 Rwanda asilimia 9.4 Uganda asilimia 4.9 Kenya asilimia 5.4 Aidha kutokana na athari za COVID-19 ukuaji wa uchumi wa ukanda wa nchi za Jumuiya Afrika Mashariki unatarajiwa kupungua kidogo mwaka 2020 na hatimaye kuanza kuimarika mwaka 2021 kutokana na juhudi zinazochukuliwa na nchi wanachama katika kupambana na athari za COVID-19 zikiwemo hatua za kifedha na kibajeti pamoja na utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo katika sekta za uchukuzi yani reli, barabara na madaraja, maji, nishati, elimu na afya uchumi wa taifa na kwanza nianze na pato la taifa Mheshimiwa Speaker katika mwaka 2019 pato la taifa lilikuwa kwa asilimia 7.0 kama ilivyokuwa mwaka 2018 Ukuaji huu ulitokana na uwekezaji hususan katika miundombinu ikiwemo ujenzi wa barabara, reli na viwanja vya ndege kutengemea kwa upatikanaji wa nishati ya umeme kuimarika kwa huduma za usafirishaji, kuongezeka kwa uzalishaji wa madini hususan ni dhahabu na makaa ya mawe na kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo. Sekta zilizokuwa kwa viwango vikubwa katika kipindi hicho ni pamoja na uchimbaji wa madini na mawe asilimia 17.7, ujenzi asilimia 14.8, sanaa na burudani asilimia 11.2 na usafirishaji na ufaidhi wa mizigo asilimia nane nukta saba. Kwa mwaka 2020 ukuaji wa pato la taifa unatarajiwa kupungua kidogo kutoka maoteo ya awali ya asilimia sita nukta tisa hadi asilimia tano nukta tano kutokana na hatua madhubuti zilizochukuliwa na serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hususan kuhimiza wananchi waendelee kufanya kazi wakati wanachukua tahadhari dhidi ya corona kama ilivyoelekezwa na wataalamu wa afya pamoja na matarajio ya kuimarika kwa uchumi wa kikanda na dunia Mheshimiwa Speaker mwaka 2019 pato la wastani la kila mtu lilikuwa shilingi milioni mbili laki tano sabina saba elfu mia tisa sitina saba ikilinganishwa na shilingi milioni mbili laki nne hamsini mbili elfu na sita mwaka 2018 sawa na ongezeko la asilimia tano nukta moja. Vile vile pato la wastani kwa kila mtu katika dola za Marekani liliongezeka hadi kufikia dola za Marekani 1121 moja, moja, 
mwaka 2019 kutoka dola za Marekani 1178 mwaka 2018 Mwenendo wa bei. Mheshimiwa spika mwaka 2019 mwenendo wa mfumuko wa bei uliendelea kubaki katika wigo wa tarakimu moja ambapo ulifikia wastani wa asilimia 3.4 ikilinganishwa na wastani wa asilimia 3.5 mwaka 2018. Mfumuko wa bei za nishati umeendelea kupungua na kufikia asilimia 4.1 mwezi Aprili 2020 kutoka asilimia 13.3 Aprili 2019 kutokana na kupungua kwa bei za nishati ya mafuta katika soko la dunia utekelezaji wa sera ya fedha 2019-20 Mheshimiwa spika serikali kupitia benki kuu imeendelea kutekeleza sera ya fedha ya kuongeza ukwasi kwenye uchumi ambayo imesaidia kupunguza viwango vya riba katika masoko ya fedha hususan riba za mikopo na amana Wastani wa riba za mikopo ya benki kwa jumla katika kipindi cha Julai 2019 mpaka Aprili 2020 ulipungua hadi asilimia 16.85 ikilinganishwa na wastani wa asilimia 17.16 katika kipindi kama hicho mwaka 2018-19 na riba za mikopo ya kipindi cha mwaka mmoja zimepungua na kufikia wastani wa asilimia 16.24 kutoka asilimia 17.79 vile vile wastani wa riba za amana kwa ujumla ulikuwa asilimia 7.02 katika kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020 ikilinganishwa na wastani wa asilimia 7.62 katika kipindi kama hicho mwaka 2018-19 aidha riba za amana za kipindi cha mwaka mmoja ziliongezeka na kufikia wastani wa asilimia 8.77 katika kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020 kutoka wastani wa asilimia 8.21 katika kipindi kama hicho mwaka 2018-19 ujazi wa fedha na karadha Mheshimiwa spika katika kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020 wastani wa ukuaji wa ujazi za wa fedha kwa tafsiri pana zaidi yani M3 uliongezeka kwa asilimia 9.9 na kufikia shilingi trilioni 28.8 mwezi Aprili 2020 kutoka shilingi trilioni 25.6 mwezi Aprili 2019. Ongezeko hili la ujazi wa fedha ni matokeo ya utekelezaji thabiti wa sera za fedha, ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi na rasilimali fedha za kigeni katika sekta za benki. Mwenendo wa mikopo kwa sekta binafsi. Mheshimiwa spika katika kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020 wastani wa ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi ulikuwa asilimia 8.7 kufikia shilingi trilioni 19.7 ikilinganishwa na shilingi trilioni 18.6 Aprili 2019 sehemu kubwa ya mikopo ilielekezwa kwenye shughuli binafsi yani asilimia 31.1 ikifuatiwa na shughuli za biashara asilimia 17.6 uzalishaji viwandani asilimia 11.0 na kilimo asilimia 7.7 sekta ya nje mheshimiwa spika hadi aprili 2020 urari wa jumla wa malipo ulikuwa na ziada ya dola za marekani milioni 897.1 ikilinganishwa na nakisi ya dola za marekani bilioni 1.1 katika kipindi kama hicho mwaka 2019 hii ilichangiwa na kupungua kwa nakisi ya urari wa biashara ya bidhaa huduma na uhamisho wa mali nchi za nje kulikotokana na kuongezeka kwa mauzo ya bidhaa nje ya nchi Mheshimiwa spika nakisi kwenye urari wa biashara ya bidhaa huduma na uhamisho wa mali nchi za nje ulipungua hadi dola za Marekani milioni 333.3 mwezi Aprili 2020 ikilinganishwa na nakisi ya dola za Marekani bilioni 1.6 katika kipindi kama hicho mwaka 2019 kupungua huku kulitokana na kuongezeka kwa mauzo ya bidhaa nje ya nchi hususan katika bidhaa asilia na zisizo asili kama vile dhahabu Mheshimiwa spika hadi Aprili 2020 mauzo ya bidhaa na huduma nje yaliongezeka kufikia dola za Marekani bilioni 8.6 ikilinganishwa na dola za Marekani bilioni 7.3 Aprili 2019 na hii ilichangiwa na kuanzishwa kwa masoko ya madini nchini 
kulikopelekea kuongezeka kwa mauzo ya dhahabu sanjari na kuongezeka kwa bei katika soko la dunia thamani ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi ilikuwa dola za marekani bilioni 8.6 ikilinganishwa na dola za marekani bilioni 8.7 katika kipindi kama hicho mwaka 2019 sehemu kubwa ilitumika katika uagizaji wa mafuta na bidhaa za mitaji ikiwemo mitambo na mashine inayotumika katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu ya reli barabara madaraja na uzalishaji wa umeme akiba ya fedha za kigeni Mheshimiwa Speaker katika hadi Aprili 2020 akiba ya fedha za kigeni ilifikia dola za Marekani bilioni 5.3 kiasi kinachotosheleza kulipia uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha miezi 6.1 kiwango hiki ni zaidi ya lengo la nchi la miezi minne nukta sifuri ambayo ni juu ya lengo la nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki ya miezi sio pungua minne nukta tano na Jumuiya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC la miezi sio pungua sita mwenendo wa thamani ya shilingi Mheshimiwa Speaker thamani ya shilingi ya Tanzania dhidi ya sarafu nyingine kubwa duniani imeendelea kuwa tulivu katika kipindi chote cha mwaka 2019 katika kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020 dola moja ya Marekani ilibadilishwa kwa wastani wakati ya shilingi 2299.3 na shilingi 2232.7 katika soko la fedha la jumla ikilinganishwa na wastani wakati wa ya shilingi 2276.4 na shilingi 2300.9 kwa dola moja ya Marekani katika kipindi kama hicho mwaka 2018-19. Deni la serikali. Mheshimiwa Speaker, hadi Aprili 2020, deni la serikali lilifikia shilingi trillion 55.43 kati ya kiasi hicho deni la nje lilikuwa shilingi trillion 40.57 na deni la ndani shilingi trillion 14.85. Deni la serikali lilichangiwa na kup kupokelewa kwa mikopo mipya kwa ajili ya kugaramia miradi mbalimbali mbali ya maendeleo inayochochea kasi ya ukuaji wa uchumi. Matokeo ya tathmini ya uhimilivu wa deni iliyofanyika mwezi Disemba 2019 imeonesha kuwa deni la serikali ni himilivu katika kipindi cha muda mfupi wakati na mrefu. Utafiti wa sekta isiyo rasmi. Mheshimiwa Spika Mwaka 2019-20 serikali ilifanya utafiti wa sekta isiyo rasmi mkoani Dar es Salaam kwa lengo la kubaini mchango wa sekta hiyo kwenye pato la taifa kwa kutumia makadirio ya mapato na ongezeko la thamani ya uzalishaji wa bidhaa na huduma kutoka shughuli za kilimo na zisizo za kilimo tija katika uwekezaji kiwango cha ukuzaji mitaji kutambua mahali biashara zilipo thamani za uzalishaji kwa kila mtu ajira na mgawanyiko wake na mahusiano kati ya sekta isiyo rasmi na sekta nyingine za kiuchumi. Mheshimiwa Spika, matokeo ya utafiti huu yameonyesha kuwa mkoa wa Dar es Salaam na wamiliki wa shughuli za sekta isiyo rasmi wapatao milioni moja, shina tatu elfu miatano ishirini, ambapo asilimia sita wanajihusisha na biashara ya jumla na rejareja pamoja na matengenezo ya magari na pikipiki. Uwekezaji wa mitaji katika sekta isiyo rasmi ni shilingi bilioni tano kwa mwaka 2019 jumla ya ongezeko la thamani kwa mwaka katika bidhaa na huduma zinazozalishwa katika sekta isiyo rasmi ni shilingi trilioni nukta mbili na ajira katika sekta isiyo rasmi kwa watu wenye umri wa miaka 15 au zaidi imepungua kutoka watu milioni moja laki mbili na nane elfu mia mbili hamsini yani asilimia sitina moja nukta tano mwaka 2014 hadi milioni moja, laki moja, msina nne, elfu mia tatu, thalathina sita, ambayo ni asilimia msina tano nukta mbili mwaka fumbili kuminatisa. Na hii natokana na juhudi kubwa za serikali ya wamu ya tano katika kupanua wigo wa kujenga uchumi wa viwanda ambao matokeo yake ni kukuza upatikanaji wa kazi zenye staha, yani decent work, na kuongezeka kwa ajira katika sekta rasmi. Mweshimu wa speaker, Maelezo ya kina kuhusu hali ya uchumi yapo katika aya ya tisa hadi ishirina sita ya hotuba yangu katika kitabu cha hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019. Mheshimiwa 
mafanikio ya utekelezaji wa mpango kwa kipindi cha 2016-17 mpaka 2019 na 20. Mheshimiwa Speaker katika kipindi cha miaka minne na nusu ya utawala wa serikali ya awamu ya tano yamepatikana mafanikio mbalimbali mbali katika utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya kiwemo yafuatayo. Kwanza ni ukuaji wa uchumi, uchumi wa taifa uliendelea kuimarika ambapo ulikuwa kwa wastani wa 6.9 na mfumuko wa bei kuendelea kupungua na kubaki katika wigo wa tarakimu moja chini ya wastani wa 5 pili upande wa reli ujenzi wa reli ya kati ya standard gauge unaendelea ambapo ujenzi wa kipande cha Dar es Salaam mpaka Morogoro kilomita 300 ujenzi umefikia 76.63 na kipande cha Morogoro Makutupora kilomita 422 ujenzi umefikia 28 hadi Mei 2020 ujenzi wa reli ya standard gauge umetumia shilingi bilioni 170 pamoja na dola za Marekani bilioni 1.5. Mradi huu umezalisha takriban ajira 13117 na zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 664.7 kwa kampuni za ndani. Mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere wa megawatt 2115. Kazi zilizokamilika ni pamoja na ujenzi wa miundombinu wezeshi ya mradi, yani njia ya kusafirisha umeme barabara kwa kiwango cha changarawe, mfumo wa maji, mawasiliano ya simu na nyumba za makandarasi, ujenzi wa daraja la muda namba mbili, utafiti wa miamba na udongo na uchimbaji wa mtaro wa chini kwa chini, Adit Tunnel wenye urefu wa mita 147.6 na mtambo wa kuchakata kokoto namba moja, ambapo utekelezaji wa mradi wote umefikia 10.74 aidha jumla ya shilingi trilioni moja nukta nne mbili zimetumika kugaramia mradi na ajira zipatazo 1000897 zimezalishwa upande wa nishati ni kukamilika kwa mradi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa KV 220 kutoka Makambaku Songea ambapo shilingi bilioni 160.1 zimetumika kuendelea na ujenzi wa njia kusafirisha umeme wa KV 400 kutoka Singida Arusha na Manga ambapo utekelezaji umefikia 67 na shilingi bilioni 219.4 zimetumika kuendelea na utekelezaji wa miradi ya usambazaji umeme vijijini kupitia rea ambapo shilingi trilioni 2.27 zimetumika na jumla ya vijiji 9112 kati ya vijiji 12268 vya Tanzania bara vimeunganishwa na umeme sawa na 74.3 na hadi Mei 2020 kiwango cha upatikanaji wa umeme yani overall electricity access rate kimefikia 84.6 kutoka 67.8 mwaka 2016 upande wa kuboresha shirika la ndege la Tanzania serikali imeendelea kuboresha shirika la ndege kwa kununua ndege mpya moja kati ya hizo ndege nane zenye thamani ya shilingi trilioni moja nukta mbili saba kizimepokelewa na malipo ya awali ya shilingi bilioni themanini tano nukta saba kwa ajili ya ununuzi wa ndege nyingine tatu yamefanyika ambapo ndege mbili ni aina ya Airbus A220-300 na moja ni aina ya De Havilland-8-400 viwanja vya ndege kazi iliyofanyika ni kukamilika kwa ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vya Mwanza awamu ya kwanza na Chingwea na Kilimanjaro kuendelea na ujenzi na ukarabati wa viwanja vya Geita 78% Songea 34% aidha ujenzi wa jengo la tatu la abiria katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere umekamilika na kuanza kutumika ambapo kiasi cha euro milioni 276 sawa na takriban shilingi bilioni 722.1 zilitumika. Upande wa bandari ni kukamilika kwa ujenzi wa gati namba moja, mbili, tatu na nne na gati la kupakia na kupakua magari katika bandari ya Dar es Salaam. Ujenzi wa gati lenye urefu wa mita tatu katika bandari ya Mtwara umefikia moja na kukamilika kwa uongezaji wa kina cha bandari ya Tanga na ujenzi wa gati namba mbili umefikia asilimia sitini aidha kwa upande wa bandari za maziwa makuu katika ziwa Victoria 
ujenzi wa magati ya Roshamba, Mtama, Nyamirembe, Magarine na gati la majahazi Muigobero umekamilika kununuliwa kwa vifaa vya kuhudumia mizigo ya meli na ukarabati wa majengo na ofisi za bandari. Kwa upande wa ziwa Tanganyika ni uboreshaji wa gati la Kagunga ambao umekamilika ujenzi wa gati la Sibwesa umefikia asilimia nane ujenzi wa miundombinu na gati la bandari ya Kabwe umefikia asilimia sita na ujenzi wa miundombinu na gati la bandari ya Lagosa umefikia asilimia tatu pande wa ziwa Nyasa ujenzi wa sakafu ngumu kwa ajili ya maegesho katika bandari ya Kiwira na ujenzi wa gati la Ndumbi umekamilika pande wa ujenzi na ukarabati wa meli katika maziwa makuu kukamilika kwa ujenzi wa meli moja mpya yenye uwezo wa kubeba abiria mbili na mizigo tani mbili katika ziwa Nyasa ukarabati wa meli ya MV Victoria katika ziwa Victoria na meli ya mafuta ya, ya MT Sangara katika ziwa Tanganyika kukamilika kwa asilimia tisini na nane ya ujenzi wa chelezo na MV Butiyama asilimia tisini na nane na kuendelea na ujenzi wa meli mpya MV Mwanza yenye uwezo wa kubeba abiria elfu moja na miambili na tani miane za mizigo katika ziwa Victoria ambapo utekelezaji umefikia asilimia stini upande wa barabara na madaraja nikianza na ujenzi wa barabara ni kukamilika kwa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami zenye urefu wa kilomita mbili saba na kuendelea na ujenzi wa barabara kuu kwa kiwango cha lami zenye urefu wa kilomita nne barabara ya njia nane kutoka Kimara hadi Kibaha kilomita mbili umefikia asilimia themanini na ujenzi wa ubungo interchange umefikia asilimia sabini na saba upande wa madaraja ni kukamilika kwa ujenzi wa madaraja ya Mfugale Dar es Salaam Magufuli katika mto Kilombero Momba kule Rukwa Sibiti Singida Mara Rukuledi kule Lindi Mangara Manyara na Kavu Katavi kuendelea na ujenzi wa madaraja ya Kitengule kule Kagera asilimia hamsini, Ruhuhu kule Ruvuma asilimia sita, Msingi Singida asilimia arobaini, ni uwami kule pwani lenye urefu wa mita 513.5 na barabara zake unganishi kilomita 4.3 umefikia asilimia 39 na daraja jipya la Salenda lenye urefu wa kilomita 1.03 na barabara unganishi zenye kilomita 5.2 umefikia asilimia 38.2 na kuanza ujenzi wa daraja la Kigongo hadi Busisi Mwanza lenye urefu wa kilomita 3.2 ambapo malipo ya awali ya shilingi bilioni moja nukta nne yamefanyika. Upande wa kilimo mifugo na uvuvi katika kilimo miche bora ya korosho milioni saba imezalishwa na mbolea tani laki tano tatu imesambazwa katika mikoa sita ya Tanzania bara na kuongezeka kwa upatikanaji wa mbegu bora za mahindi ngano maharage mpunga soya alizeti mtama ufuta viazi mviringo na mazao ya bustani kufikia tani 49640.66 aidha kupitia mradi wa kuongeza uzalishaji wa mpunga shughuli zifuatazo zimetekelezwa ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu ya kigugu mvomero hekta mbili asilimia hamsini mvumi kilosa hekta tisa asilimia nne kilangali kilosa hekta moja msolo wa ujamaa kule Kilombera Kilombero hekta tano umefikia asilimia arobaini na njage Kilombero hekta asilimia nne kwa upande wa mifugo ni kuendelezwa kwa mashamba matano ya kuzalisha mitamba kuzalishwa na kusambazwa kwa mitamba saba ya ngombe wa maziwa kununuliwa na kusambazwa kwa lita tano tatu za dawa aina ya Paranex ya kuogesha mifugo kukarabatiwa kwa majosho tisa na kutolewa kwa chanjo ya ndigana kali East Coast Fever kwa ngombe sabini na kwa upande wa uvuvi uzalishaji wa vifaranga vya samaki milioni moja na kuongezeka kwa uvunaji wa samaki kwenye maji asili kufikia tani 
1470.3 Miradi ya afya Ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya vituo vya kutolea huduma za afya ya msingi nchini kijumuisha vituo vya afya 487 hospitali za wilaya sabina moja hospitali za rufaa za mikoa na za hanati 1198 kuongezeka kwa bajeti ya dawa vifaa vifaatiba na vitendanishi kutoka shilingi bilioni 31 mwaka 2015-16 hadi shilingi bilioni 269 mwaka 2019-20 kujenga na kuboresha miundombinu ya hospitali za rufaa za Njombe, Simiu, Mara, Geita, Songwe, Katavi, Sekoture kule Mwanza, Burigi Geita, Mwananyamala Dar es Salaam na hospitali za rufaa za kanda ya Kusini Mtwara, kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, hospitali ya Kibongoto na ujenzi wa kituo maalum cha cha kutenga wagonjwa wa magonjwa yanayoambukizwa yani isolation centers katika hospitali ya taifa Muhimbili, Temeke na maabara ya taifa Mabibo na ununuzi wa dawa, chanjo, vifaa, vifaatiba na vitendanishi kijumuisha vifaatiba ya kisasa katika taasisi ya moyo waheshimiwa wa bunge na, nadhani mambo mengine mnapaswa kuregulate wenyewe tu na mjue taifa zima linafuatilia na kura zimekaribia kesho kutwa mnaenda wapiga kura wanakuona jinsi ambavyo uconcentrate una yako tu hiyo nayo inapunguza kura kule jimboni mheshimiwa waziri wa fedha na mipango endelea na hotuba yako Asante mheshimiwa speaker miradi ya elimu ni kukamilika na kuanza kutumika kwa maktaba ya kimataifa yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 2600 kwa wakati mmoja katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kuendelea na ujenzi wa maabara ya masomo ya sayansi katika chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo campus ya Solomon Mahlangu ujenzi wa hosteli za Dr. John Pombe Joseph Magufuli chuo kikuu cha Dar es Salaam na hosteli za wanafunzi na maktaba katika chuo cha chuo kikuu Mzumbe campus ya Mbeya utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu kutoka shilingi bilioni 365 mwaka 2015-16 hadi shilingi bilioni 450 mwaka 2019-20 uimarishaji wa vyuo vya veta na kukuza ujuzi kwa vijana nchini na ukamilishaji wa maboma 364 ya nyumba za walimu wa shule ya msingi kwenye maeneo yenye mazingira magumu na kuendelea kugaramia elimu msingi bila ada ambapo shilingi trilioni moja nukta sifuri tatu zimetumika kuanzia mwaka 2015 hadi Mei 2020 miradi ya maji mijini na vijijini serikali imeendelea kuboresha huduma za maji safi na salama vijijini na mijini ambapo miradi 1423 katika vijiji 1268 na mijini 155 imetekelezwa na kukamilika kati ya mwaka 2015 na mwaka 2019. Miradi hiyo inajumuisha mradi wa kutoa maji kutoka Ziwa Victoria hadi miji ya Isaka, Tinde, Kagongwa, Tabora, Igunga, Iyui na Nzega ambapo ujenzi wa matanki 17 na ulazaji wa mabomba makubwa ya kusafirisha maji kutoka kijiji cha Solwa, Nzega, Tabora, Igunga kilomita 290.7 umekamilika. Utekelezaji wa miradi ya maji umewezesha kiwango cha upatikanaji wa maji kufikia asilimia sabini nukta moja vijijini na asilimia nne mijini. Upande wa madini, mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na marekebisho ya sheria na mikataba ya uwekezaji katika sekta ya madini na hivyo kuanzishwa kwa kampuni mpya ya Twiga Minerals Corporation Limited inayomilikiwa kwa ubia kati ya serikali asilimia hisa asilimia sita na kampuni ya bariki hisa asilimia nne na kufanyika kwa malipo ya fidia ya dola za Marekani milioni moja kutoka kampuni ya bariki ikiwa ni sehemu ya kwanza ya kiasi cha makubaliano ya awali ya kulipa fidia ya dola za Marekani milioni tatu aidha marekebisho ya sheria yamewezesha kuanza kwa majadiliano baina ya serikali na kampuni yote makubwa ya madini kwa lengo la kupata asilimia sita ya hisa kwa serikali. Mafanikio mengine ni kuanzishwa kwa masoko nane na vituo tano vya ununuzi wa madini nchini, kukamilika kwa ujenzi wa vituo vinne vya umahiri katika maeneo ya Bukoba, Handeni, Bariadi na Musoma, 
kukamilika kwa ujenzi wa viwanda viwili vya mfano vya kuchenjua dhahabu vya Luamgasa na Katente kukamilika kwa ujenzi wa one stop center Mirerani kuimarika kwa udhibiti wa madini ikijumuisha ujenzi wa ukuta wa Mirerani uliowezesha kupunguza kwa utoroshaji wa madini na kuongezeka kwa maduhuli ya serikali kutoka shilingi bilioni 196 mwaka 2015-16 hadi zaidi ya shilingi bilioni 470 mwaka 2019-20 na kwa upande wa uendelezaji viwanda ilikuwa ni kufanikisha ujenzi wa viwanda vipya 1877 ambapo viwanda vikubwa ni 201 vya kati 460 vidogo 3406 na vidogo sana 1410 mafanikio mengine ni pamoja na upanuzi wa kiwanda cha ngozi na bidhaa za ngozi cha karanga kule moshi na kuimarisha shirika la nyumbu pale pwani mheshimiwa speaker maelezo ya kina kuhusu mafanikio utekelezaji wa mpango yapo katika aya 32 na 33 ya hotuba yangu na taarifa utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa, kitaki, kwa kipindi cha mwaka 2016-17 hadi 2019-20 Mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2020-2021 Nitaomba nianze na malengo na shabaha za uchumi jumla kwa mwaka 2020-2021 Mheshimiwa Speaker Mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka ujao wa fedha 2020-2021 umezingatia shabaha kuu za uchumi jumla zifuatazo a ni ukuaji wa pato halisi la taifa unatarajiwa kupungua kutoka maoteo ya awali ya 6.9 na kufikia 5.5 mwaka 2020 ikilinganishwa na 7.0 mwaka 2015 na hii ni kutokana na athari za ugonjwa wa covid 19 ulioenea katika nchi nyingi ambazo ni washirika wetu wakubwa wa kibiashara b ni kuendelea kudhibiti kasi ya mfumuko wa bei na kuhakikisha unabaki katika wigo wa tarakimu moja ya wastani wa asilimia tatu hadi tano katika mwaka 2020-2021. Che ni mapato ya ndani kufikia asilimia 14.7 ya pato la taifa mwaka 2020-2021 kutoka matarajio ya asilimia 14.0 mwaka 2019-20. D ni matumizi ya serikali yanatarajiwa kuwa asilimia 22.1 ya pato la taifa mwaka ujao wa fedha e na kisi ya budget ikijumuisha misaada kuwa asilimia 2.6 mwaka 2020 ikiwa ni chini ya asilimia 3.0 kuendana na makubali, makubaliano ya nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki na f kuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya wagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi kisichopungua miezi minne miradi ya kipaumbele katika mwaka ujao wa fedha Mheshimiwa Speaker mwaka huu nchi yetu imepata mvua nyingi zilizosababisha uharibifu mkubwa wa miundo mbinu Katika mwaka ujao wa fedha 2020-2021 serikali itaweka kipaumbele katika ukarabati wa miundo mbinu ya kiuchumi na kijamii iliyoharibiwa na mvua ikijumuisha barabara na madaraja reli nguzo za umeme mabwawa ya maji na majengo ya taasisi za afya na elimu. Mheshimiwa Speaker, miradi na shughuli za kipaumbele kwa mwaka ujao ni kama ifuatavyo. A, viwanda vya kukuza uchumi na ujenzi wa msingi wa uchumi wa viwanda katika katika eneo hili mkazo tawekwa kwenye ujenzi wa viwanda vinavyotumia malighafi zinazopatikana kwa wingi hapa nchini na miradi mahususi katika eneo hili ni pamoja na kwanza uendelezaji wa viwanda ikijumuisha kuendeleza kituo cha utafiti wa teknolojia na bidhaa za viwandani vya Kamatech, Tirdo, Temdo na Sido, kuboresha shirika la nyumbu na uendelezaji wa maeneo maalumu ya uwekezaji ya Bunda, Manyoni, Tanga, Mtwara, Dodoma, Bagamoyo na Benjamin William Mkapa. Pili, upande wa kilimo ni kuboresha utafiti na miundombinu ya tafiti katika kilimo, kuongeza tija katika uzalishaji kwa kuwezesha upatikanaji wa mbegu bora na pembejeo, huduma za ugani, magala na masoko kwa mazao ya kimkakati, ya michikichi, kahawa, pamba, chai, tumbaku na miwa, kujenga na kukarabati miundombinu ya skimu za umwagiliaji na kuboresha huduma za ushauri kuhusu utafiti 
mafunzo na usambazaji wa taarifa za kilimo upande wa mifugo ni kuimarisha tiba na udhibiti wa magonjwa ya mifugo ujenzi wa majosho kuboresha miundombinu ya uhifadhi wa chanjo kuimarisha vituo vya uhamirishaji kitaifa na kikanda na kuboresha mazingira ya biashara ya mifugo nne upande wa uvuvi ni kujenga na kukarabati miundombinu ya ufugaji wa viumbe maji kuboresha shirika la uvuvi Tanzania Tafiko kujenga na kukarabati miundombinu ya mialo na masoko ya uvuvi na ujenzi wa bandari ya uvuvi na tano upande wa madini ni kujenga ofisi nane za maafisa madini na kituo cha umahiri kujenga gala la kuhifadhi sampuli za miamba choronge yani kosher kununua vitendea kazi kwa ajili ya shughuli za utafiti wa ekolojia na kununua vifaa vya maabara na utafiti B ni kufungamanisha ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu na miradi ya kipaumbele itakayotekelezwa katika mwaka ujao wa fedha itajielekeza katika maeneo yafuatayo Kwanza ni elimu kuendeleza kusomesha kwa wingi wataalamu wenye fani na ujuzi ya dimu kama vile madaktari uf, mafuta na gesi jiolojia jimolojia na uhandisi migodi na kuendelea kugaramia utoaji wa elimu msingi bila ada ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kujifunzia na kufundishia katika shule na vyuo vya ualimu na vyuo vya elimu ya juu ujenzi wa nyumba mbili za walimu katika shule kumi za msingi na shule ishirini za sekondari katika maeneo yasiyofikika kwa urahisi na kuendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwa upande wa afya ni kuendelea na ujenzi wa hospitali moja za wilaya kuboresha miundombinu ya kutolea huduma za afya katika hospitali za rufaa za mikoa kanda na taifa kuimarisha usambazaji wa dawa chanjo vifaa vifaatiba na vitendanishi katika vituo vya kutolea huduma za afya kuimarisha huduma katika taasisi ya saratani Ocean Road taasisi ya tiba ya moyo ya Jakaya Kikwete na taasisi ya mifupa muimbiri yani moyo kujenga na kukarabati vyuo vya maendeleo ya jamii kuboresha uhai na maendeleo ya awali ya mtoto na kuboresha huduma za ustawi wa jamii kwa upande wa maji ni kuendelea na ukamilishaji na upanuzi wa miradi ya maji katika miji mikuu ya mikoa na wilaya ikijumuisha mikoa mipya ya Geita, Simiu, Njombe, Katavi na Songwe, kuendelea na ujenzi wa miradi ya maji ya Masasi na Chingwea, Same, Mwanga, Korogwe, Ziwa Victoria, Igunga, Nzega na Tabora na Ziwa Victoria kwenda Kahama, Shinyanga na kusimamia na kuendeleza rasilimali za maji nchini. Eneo la tatu ni uboreshaji wa mazingira wezeshi kwa uendeshaji wa biashara na uwekezaji. Miradi takayotekelezwa katika eneo hili italenga kuendeleza ujenzi na ukarabati wa miundombinu wezeshi ili kurahisisha uendeshaji biashara na uwekezaji nchini. Miradi hiyo ni pamoja na kuendelea na ujenzi wa reli ya kati ya Standard Gauge, mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere megawatt 2115 na kuboresha shirika la ndege la Tanzania. Miradi mingine inajumuisha moja barabara na madaraja. Kuendelea na ujenzi wa barabara ya Tabora Ipole Koga Mpanda kilomita 370, barabara ya Mbeya Makongoro Sirungwa Itigi Mkiwa kilomita 577.9, Kigoma Kidahwe Uvinza Kaliua Tabora kilomita 389.7. Kabingo Kasulu Manyovu kilomita 260 Mtwara Mingoyo Masasi Songea Mbamba Bay kilomita 1470.9 Bagamoyo Makurunge Sadani Tanga kilomita 246 Sumbawanga Mpanda Nyakanazi kilomita 517.4 Usagara Geita Buzirayombo Kiamyorwa kilomita 385 88 Ujenzi wa barabara za mzunguko Dodoma kilomita 112.3 na upanuzi wa njia nane Kimara Kibaha kilomita 25.7 kuendelea na ujenzi wa madaraja ya Kigongo Busisi kule Mwanza daraja jipya la Salenda Mangara kule Manyara Niu Wami Pwani na Kitengule kule Kagera upande wa reli takuwa ni kuendelea na ujenzi wa reli ya kati katika kiwanja kiwango cha kimataifa cha Standard Gauge kuendelea na ukarabati wa vichwa vya treni, mabehewa ya mizigo na abiria 
pamoja na njia ya reli ya kati na Tazara upande wa nishati itakuwa kuendelea na ujenzi wa bwawa la kuzalisha umeme katika mradi wa umeme wa Julius Nyerere Rufiji kuendelea na ujenzi wa mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa KV400 Northwest Phase 1 mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa KV400 kutoka Singida Arusha na Manga mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa KV400 Rufiji Chalinze Kinyerezi mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa KV400 Chalinze Dodoma mradi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa KV220 Rusumo mpaka na Nyakanazi na kuendelea na usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi wa rea. Upande wa bandari itakuwa kuendelea na uboreshaji wa miundombinu ya bandari za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara pamoja na bandari za Maziwa Makuu. Na upande wa shirika la ndege la Tanzania na viwanja vya ndege itakuwa ni kuendelea kuboresha shirika la ndege Tanzania uendeleshaji wa viwanja vya ndege ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kiwanja kipya cha ndege cha kimataifa msalato hapa Dodoma. Ade ni kuimarisha usimamizi wa utekelezaji wa mpango na miradi itakayotekelezwa inalenga kuimarisha mifumo na taasisi za utekelezaji na usimamizi wa mpango, kuongeza upatikanaji wa rasilimali fedha za kutekeleza mpango na kuweka vigezo vya kupima matokeo ya utekelezaji. Miradi hii itajumuisha maeneo ya utawala bora, hususan utoaji haki na huduma za kisheria, kuimarisha miundombinu ya mahakama na bunge na kuimarisha vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa speaker, mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2021-2021 utaendelea kuzingatia umuhimu wa kuimarisha muungano wetu. Na miradi itakayotekelezwa kwa pamoja na Tanzania bara na Zanzibar ni pamoja na ifuatayo. Kwanza ni mradi wa kikanda wa usimamizi shirikisho wa rasilimali za uvuvi Kusini Magharibi mwa Bahari ya Hindi yani Swalfish kwa lengo la kuimarisha uvuvi wa bahari kuu. Mbili ni programu ya mabadiliko ya tabia nchi kwa lengo la kulinda mazingira ya fukwe katika ukanda wa bahari kuu. Tatu ni mpango wa kunusuru kaya maskini katika awamu ya tatu ya mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF namba tatu ambapo shughuli zilizopangwa ni kuendelea kuongeza maeneo ya utekelezaji kutoka 161 ya sasa hadi maeneo 187 katika almashauri zote Tanzania bara na wilaya zote Zanzibar ambapo shughuli za miradi 2505 ya kutoa ajira za muda na kuendeleza miundombinu zitatekelezwa Tanzania bara na miradi 204 itatekelezwa Zanzibar na nne ni mradi wa kupitia mifumo ya ekolojia kwa lengo la kuongeza uvumilivu wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika jamii za vijijini kwa kuimarisha mifumo ekolojia katika wilaya za Mvomero, Morogoro, Simanjiro, Manyara, Kishapu, Shinyanga, Mpwapo, Dodoma, Kaskazini A ambayo iko Kaskazini Unguja. Shehia zitakazo nufaika na mradi kutoka Kaskazini A ni pamoja na shehia ya matemwe kijini matemwe jugakuu na matemwe mbuyu tende Mheshimiwa speaker maeneo ya kina kuhusu vipaumbele vya mpango kwa mwaka ujao wa fedha 2021-2021 yapo katika aya 35 na 36 ya hotuba yangu na sura ya nne ya kitabu cha mpango Ugaramiaji wa mpango Mheshimiwa speaker Serikali imetenga shilingi trilion 12.9 kwa ajili ya kugaramia utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2021-2021 sawa na 37% ya bajeti yote ya mwaka ujao wa fedha. Kati ya kiasi hicho shilingi trilion 10.6 ni fedha za ndani na shilingi trilion 2.74 ni fedha za nje. Kiwango kilichotengwa kinaendana na lengo la mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano la kutenga kati ya asilimia 30 na 40 ya bajeti yote kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Speaker, maelezo ya kina kuhusu ugaramiaji wa mpango kwa mwaka 2021-2021 yako katika aya 40 na 41 ya hotuba yangu na sura ya tano ya kitabu cha mpango. Ufuatiliaji, tathmini na utoaji wa taarifa za utekelezaji. Mheshimiwa Speaker, moja ya nyenzo muhimu ya kufikia malengo ya mipango ni kuwa na mfumo madhubuti wa kufuatilia utekelezaji na matumizi ya fedha zilizopangwa. 
kwa kutambua hilo serikali imejipanga kufanya ufuatiliaji wa karibu wa matumizi sahihi ya fedha za miradi na kukagua maendeleo ya shughuli zote za utekelezaji wa miradi kwa lengo la kujiridhisha iwapo utekelezaji unaendana na matarajio na kuhakikisha matokeo yaliyokusudiwa yanafikiwa kwa manufaa ya taifa katika kuboresha utekelezaji wa miradi ya maendeleo serikali itaandaa mwongozo wa kisera wa kusimamia shughuli za ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo mheshimiwa spika katika kufanikisha ufuatiliaji na tathmini ya mpango serikali inazielekeza wizara idara zinazojitegemea taasisi na wakala za serikali kuimarisha mifumo ya ndani ya ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo kutafsiri malengo na viashiria vya utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2016-2017 mpaka 2021-2021 katika mipango na bajeti za kisekta kwa mwaka ujao wa fedha kufanya ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo kila robo mwaka kuwajengea uwezo watumishi katika tasnia ya ufuatiliaji na tathmini na kuandaa taarifa za ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na program na kuziwasilisha wizara ya fedha na mipango aidha ofisi ya rais tamisemi itaratibu ufuatiliaji wa tathmini ya miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika ngazi za sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa na kuwasilisha taarifa za utekelezaji wizara ya fedha na mipango majumuisho mheshimiwa spika utekelezaji wa mpango huu utakuwa ni wa mwisho katika utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano wenye dhima ya kujenga uchumi wa viwanda ili kuchochea mageuzi ya kiuchumi na maendeleo ya watu mafanikio yanayotarajiwa kutokana na utekelezaji wa mpango ni pamoja na kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi na utengamavu wa viashiria vya uchumi jumla kuimarisha utoaji wa huduma za jamii zikijumuisha maji elimu afya na umeme vijijini kuimarika kwa mazingira ya biashara na uwekezaji na kuongezeka kwa ajira na kipato kwa wananchi na hatimaye kupungua kwa kiwango cha umaskini nchini itimisho mheshimiwa spika kwa niaba ya serikali napenda kuwashukuru wadau mbalimbali wakiwemo waheshimiwa wa bunge sekta binafsi washirika wa maendeleo na wananchi kwa ujumla kwa michango yao katika utekelezaji wa mpango wa kujenga uchumi. Michango hiyo imewezesha kupatikana kwa mafanikio makubwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa spika, naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa mawaziri, naibu mawaziri na makatibu wakuu wa wizara zote, wakuu wa idara zinazojitegemea na wakala, taasisi na mashirika ya umma kwa ushirikiano wao katika kutayarisha taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2020-2021. Kipekee ninamshukuru Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji Mbunge, Naibu Waziri wa Fedha na Mipango kwa kunisaidia kuboresha hotuba hii. Aidha ninawashukuru watendaji wote wa Wizara ya Fedha na Mipango kwa kiongozo na katibu mkuu bwana Doto James kwa kusimamia kikamilifu maandalizi ya hotuba hii. Mheshimiwa Spika, kipekee ni washukuru waheshimiwa wa bunge na wananchi wote kwa kunisikiliza. Aidha hotuba hii na vitabu vya taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2020-2021 vinapatikana katika tovuti ya Wizara ya Fedha na Mipango ambayo ni www.mof.go.tz Mheshimiwa Speaker baada ya maelezo hayo naomba sasa bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 na mpango wa maendeleo wa taifa mwaka ujao wa fedha 2020-2021. Mheshimiwa spika naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono kweli kweli. 
Asante sana. Asante sana mheshimiwa waziri wa fedha na mipango. Dr. Philip Mpango kwa kuwasilisha Mheshimiwa Waziri amewasilisha taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 pia amewasilisha mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2020 2021 na amemalizia kwa kuliomba bunge muikubali taarifa hiyo Asante sana mheshimiwa waziri kwa kutuwasilishia kwa mara ya tano mpango wa taifa mwaka hadi mwaka na kwa kweli yaliyopangwa tumeyaona yakitekelezeka Tumeyaona kwenye majimbo yetu tuliyoyapanga hapa yametekelezeka kwa kiasi kikubwa Basi kwa hiyo tuko tayari kukusikiliza leo saa kumi jioni tunapoingia kwenye budget sasa inayojaribu kuangalia mpango ule unatekelezwa vipi Labda nitoe roadmap kidogo Waheshimiwa tupunguze basi kelele tuwe tunaelewana kwa sababu ya hali ya muda ilivyo mjadala wetu tunaanza kesho. Kwa hiyo leo tumieni muda mwingi kusoma na kuelewa hivi vitu. Ndio maana nawasisitiza msikilize. Vimo kwenye tablets zenu na kinachoendelea sasa ni matokeo vile vile ya kazi ambayo tumeifanya kuanzia mwezi wa nne mwanzoni tulipokuwa tumekuja hapa Dodoma mfululizo tumekuwa hapa. Kwa hiyo kesho asubuhi kamati ya budget na kama kambi ya mbezani watakuwa na maoni na baada ya hapo tutaanza mjadala moja kwa moja na tutaanza saa tatu asubuhi watachangia watu wengi sana kesho na ningependa kuanza kupata majina leo na wengine watachangia jumamosi kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa nane mchana Naamini tutakuwa tumemaliza karibu wabunge wote wenye nia thabiti ya kutaka kuchangia. Jumatatu asubuhi mapema kama saa hizi Mheshimiwa ataitimisha hoja yake na tutapiga kura. Kesho kutwa Jumatatu. Na appropriation na finance na mambo mengine yatafuata Jumatatu hiyo na jioni ya Jumatatu Mheshimiwa Waziri Mkuu atatoa hotuba hapa ya kufunga sasa masuala yetu yote ya miaka mitano. Jumanne asubuhi Mheshimiwa Rais ataingia hapa. Any time kuanzia saa tatu asubuhi. Baisa Baisa nne kamili ataanza kutoa hotuba ambapo ni around saa saba Atakuwa amemaliza kutoa hotuba. baada ya hapo sasa kipenga kitakuwa kimesha pigwa wale waliokuwa na bisha bisha hapa kwamba oo oh, sasa hapo sasa kimbembe kinafuata mwezi wa 11 tutahesabiana hapa <laughs> nani karudi nani akurudi lakini yote mema bla bla zote zitaisha bai mwezi wa kumi wananchi wataamua kwa hiyo ndo ratiba yetu ni tukue nafasi kuwaomba tena wabunge ambao hawapo hawapo ni vizuri muonekane mpo bunge wapiga kura wenu wanafuatilia na wanajua mbunge wao wanapokaa kwa hiyo kuonekana onekana hupo hupo hasa katika dakika hizi ambazo na hakika ufuatiliaji wa watanzania kwa kinachoendelea bungeni ni mkubwa sana itakula kwako dakika hizi za mwishoni. Kwa hiyo mrudi wote hata waheshimiwa mawaziri warudi wote. Unless mtu ana jambo la dharura na kama ana dharura basi naibu wake awepo. Na utaratibu wetu wa mjadala wa kesho ni kwamba likisemwa jambo kwa sababu tunaenda kwenye kampeni sasa. 
nikisema jambo ambalo waziri unaona aa, anamaliza mtu na mimi nakupa dakika tatu pale pale unalipiga hilo tunaendelea na mengine hivyo hivyo ili kutoruhusu yani yanajaa ya, ya alafu siku ya mwisho upate dakika tano hautaweza kufanya chochote kwa hiyo tutakwenda papo kwa papo lakini la muhimu zaidi siku ya Jumanne Mheshimiwa Rais anapofunga tuwepo kwa sababu ni siku hiyo hiyo na mambo mengine ya kuhusu utaratibu Jumanne hiyo hiyo Jumatano asubuhi mimi naenda Kongwa asiye kuwepo na lake alipo tusije tukatafutana mitaani huko watu natafuta kula na wewe unatafuta wewe micheki yangu a a muepo naposema hivyo na maanisha muepo kabisa asiye kuwepo na lake alipo eh. labda novemba hmm. sasa naomba niwatambulishe wageni tulionao wageni tulionao kwenye jukwaa la speaker nianze na mtakwimu mkuu wa serikali dr albina chua asante sana na karibu sana msajili wa hazina tr athmani mbutuka asante sana msajili wa hazina naibu governor wa benki kuu ya Tanzania ndugu ya Mungu Kayanda Bila Asante sana naibu governor Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Dr Edwin Muhede Asante sana kamishna mkuu governor wa benki kuu ya Tanzania ndugu Florence Luoga Karibu sana governor naibu katibu mkuu fedha za nje ndugu Amina Shaban Asante sana naibu katibu mkuu utawala Mary Maganga Naibu katibu mkuu sera ndugu Adolf Ndunguru Asante sana katibu mkuu ndugu Doto James Ah wote niliwataja na wenzao kwa ujumla wao kwa msina tisa ni wageni wa mheshimiwa waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango ambao ni watendaji wakuu kutoka kwenye wizara yake ya fedha na mipango. Lakini pia na mimi nina wageni wawili kutoka kampuni ya sigara Tanzania jijini Dar es Salaam ndugu Godson Moses na ndugu Derek Stanley. Asanteni sana karibuni sana. Basi kama nilivyokusha kueleza kwamba leo jioni kuanzia saa kumi kamili itakuwa ni budget ambayo itawasilishwa na mheshimiwa waziri wa fedha na mipango. Ninaomba kuanzia tisa na nusu kamili waheshimiwa tuwe seated kwa sababu waziri anaanza hapa kumi kamili. Na ni vizuri kufuatilia anavyowasilisha inakurahisishia unayetaka kuchangia kesho kuwa na na uelewa mpana zaidi wa nini kimezungumzwa. Basi kwa hatua hiyo ili kuwapa nafasi ya kusoma na kupitia baadhi ya mambo yaliyowasilishwa ambayo yako katika tablets zenu naomba sasa niahirishe nisitishe shughuli za bunge hadi saa kumi kamili jioni ya leo.